ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات وبعد قال الله تعالى في محكم تنزيله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى صدق الله العظيم لو تنانزا كوكويلزا خاصة أدابزا وسيكو وكاتوا كولالا موانزو تتزامي وسنجيزي منيزمغا مزنجومزي وسنجيزي كتكا قرآن فيبي أنا تنبي الله يتوفى الأنفس منيزمغو وزيفيشا نفس زوالو كوفا نوالو حاي Walo kufa tiyari mwenye zungu wa mekusha fisha nafsi zao. Na walo hai mwenye zungu katika Qur'ana sema walati ila mtamu tufima namiha. Na wale ambao bado wako hai mwenye zungu pia huwa fisha wakato wanapoingia katika usingizi. Kwa hivu usingizi ni kifo kidogo. Ili mwanadamu waki tizama kifo, haka tizama na usingizi kuna mambo mengi sana ya kufanana. Usingizi ukija uwezi sema nitalala wakati fulani. Uneza kaa kitandani masaa mengi. Ukidhani unakuenda kulala. Kumbe mwenye wazu mungu hajafikisha ule wakati wawe kuchukulua na usingizi. Hii moja ni katika mafunzo. Ya kutukumbusha na kutuonesha vipi kifo kilivu. Na kifo pia ni hivu hivu. Uwezi jua nitakufa siku gani ama wakati gani. Mtu wanaweza kawa mgonjwa mpaka watu wakakata tamaa. Lakini awe bado wanaendelea na maisha. Na mtu wanaweza akawa ye ni mzima ghafla akafa. Na usingizi ni hivyo hivyo. Unaweza kaa kitandani masaa. Ukose usingizi kapsaa. Na unaweza ukaingia kitandani ukalala. Unaweza ukakaa kwenye kiti ukalala. Kwa hivyo mwenye zunga natuonesha mambo mengi ambayo kifo na usingizi anafanana. Ndwa katuambia ya tawafa al-anfus haina mautia. Mtu wanapofikiwa wakati wake, mwenye zungu umfisha. Na wale ambao wanatembea, pia mwenye zungu wanafisha katika usingizi. Ili wawe katika hali ya sawa. Anaelala huona mambo ambaye anayetembea hayaoni. Na alokufa pia huona mambo ambayo yule anayetembea hayaoni. Kwa hivu, kuna mambo mengi ambayo kifo na usingizi anafanana. Ndiyo tukasema, usingizi ni kifo kidogo. Kwa hivyo hapa mwenyezi mungu anatuzungumzia kutueleza namna ya kifo na namna ya usingizi. Alafa ntuambewa wa usuru ukra ila ajali musama. Wale ambao wako katika usingizi, mwenyezi mungu anarudishia roho zao, waendele na uhai. Kesho tena waingie katika usingizi, warudishia roho zao, waendele na uhai. Hii ndio kifo. Na katika Qur'ani, mwenyezi mungu subhana wa ta'ala antuambia nini? Alam na jalil arda mihada. Je, hii ardhi hatu kuifanya ni yenye kutandikwa. Maana ya mihada ni kitu ambacho ukemeekwa, uwepesi kutembea juu yake, uwepesi kufanya kila kitu juu yake, bila uzitu wote. Waljibal au tadan, na akajaalia milima kuwa ni kama zile vigingi, vya kuzuhia hiu ardhi isi poromoke. Wakalakna kumazuwaja, mwenye zuma sana ni kawaumbeni, mchanganyiko azuwaja ni muke na mume wajalna nauma kumsubata na nikajalia ule usingizi wenu kuwa ni wakati wanyinyi kupumzika kustarehe wajalna laila libasa na uwe usiku ukawa ni kama nguwe inawafinika yani mnapukua katika usingizi mwenye zunga wana wakinga na mambo mengi sana kuna mashetuano wana utembe usiku 
kuna wanyama ambao wanaweza kamdhuru mtu usiku kwa hiyo Mwenyezi Mungu amefanya nguo waja alna laila libasa amefanya ule usiku ni kama nguo amewafinika msidhurike na kitu chochote mpaka wakati wenu ufike wanahara maasha na mchana Mwenyezi Mungu anasema ndio nikawapa maisha mwe mnakimbia huku na kule kwa hivyo anatuambia usingizi ni wakati wa mtu kujistarehesha ile nafsi yake na ni wakati wa mtu kupata faragha ye na mke wake usiku ndio wakati unaweza ukakutana na mkeo mkalala pamoja mkastarehe mambo mengi mkafanya mkeo wawili wakati mmestirika hamuonekani na watu wengine wala jambo lenu ni siri hakuna anaye tambua kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha nyinyi kustarehe wakati wa usiku vile mnavyotaka unaweza ukamvua mkeo nguo yeye akakuvua nguo mkaingia katika kitanda mkastarehe mnaweza mkaingia bafu mkaoga pamoja mnaweza mkatizamana kila mtu akamtizama mwenzie kiasi cha kumuelewa kikamilifu kabisa kuna wakati ajali imetokea ajali ilipotokea ile miili iliharibika sana ikawa kila mtu anakuja kutizama mwili wa mtu wake ikawa bwana moja amefariki katika ajali lakini hakuna anaweza kumtambua kwa sababu ile mwili ulikuwa umeharibika sana aliweza kumtambua ni mke wake alikuja akasema huyu ndio mume wangu vipi kuna alama sehemu fulani ambayo mimi naijua na hiyo ndiyo ikasababisha akajulikana kuwa huyu ni mume fulani kwa hivyo mwanamke na mume Mwenyezi Mungu amewasogeza karibu sana ili wawe ni kama vile mama na mtoto Yaani mwanamke amtizame mtoto mume wake namna anavyomtizama mtoto wake. Kumlisha unaruhusiwa, kumuogesha unaruhusiwa na kumtizama namna alivyo unaruhusiwa. Na yeye pia anaruhusiwa. Kwa hivyo hii wakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametenga kwa sababu ya usiku peke yake. Amewaruhusu michezo, mnaweza mkacheza pamoja usiku. Kama tulivyoeleza katika vipindi vya nyuma vile kuwa kuna michezo akikupiga na wewe mpige akikutekenya na wewe mtekenye akikusukuma na wewe msukume hiyo ndio michezo ambayo mnaruhusiwa kufanya wakati mkiwa katika hali ya faragha sio wakati mchana pengine mko katika hali zenu watu wakipita nje kule wanasikia kuna mambo yanaendelea katika nyumba hii na pia tunafunzwa waislamu itinabul jima waqt al na pia umwepuke mkeo wakati uko katika hedhi Mwanamke anapokuwa katika haidhi huruhusi kukutana naye kabisa. Mnaweza mkalala kitanda kimoja akajifunika shuka kutoka kwenye kitovu mpaka kwenye magoti. Mnaweza mkala pamoja, mnaweza mkafanya kila kitu pamoja. Lakini msiingiliane. Wanifas na pia ikiwa mwanamke amezaa, amejifungua pia haifai. Wewe kumgusa mpaka ile damu yake ishe ya nifas akiwa katika haidi damu yake ishe aoge awe tohara hapo ndio mnaruhusiwa kwa hivyo hii ndio mipaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea na Mtume Salama anatuambia aghli kul abwab mnapokwenda kulala fungeni milango hasa ule mlango unafungwa wakati wa magharibi kwa sababu wakati wa magharibi utaona wanyama wanaingia ndani kuku zinaingia wanyama kila mnyama wakati wa usiku anatafuta sasa kuingia mahala pa kuji stiri mahala pa kujificha na wewe pia Muislamu ama yote asokuwa Muislamu huo ni wakati ambao hata wale mashetani wabaya wale wachafu ambao wanadhuru watu pia wanatafuta mahala pa kuingia kujificha kwa hivyo ukifunga mlango wako namna alivyoamrisha Mtume sallam iwe ni wakati wa maghrib huo wakati wa maghrib kabla jua halijazama watoto waingize ndani ya nyumba muingie kwa sababu mnakinga wale viumbe wa ovu ambao pia wanatafuta mahala pa kuingia. Kwa hivyo mtume jambo la kwanza amehusi aghli kul abwab fungeni milango wakati usiku unapoingia. Na ukimwacha mtoto wakati huo awe nje pengine. Wale mashetani wanapotafuta mahala pa kuingia wanaweza wakamdhuru yule mtoto wakamletea matatizo ambayo pengine utashindwa hata kutibu. Baada ya maghrib inapoingia wakati wa Aisha saa mbili saa tatu za usiku hapo unaweza ukafungua mlango wako pengine kuna joto pengine kuna jambo lolote hapo hakuna madhara yote na unapoingia ndani ya nyumba yako 
uingie kwa jina la Mwenyezi Mungu. Bismillah. Umtaje Mwenyezi Mungu uingie. Unapoingia katika nyumba yako kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, hakuna shetani ataingia. Unapokula chakula chako kwa kumtaja Mwenyezi Mungu, hakuna shetani atashiriki kula na wewe kile chakula. Unapoingiliana na mkeo wakati wa usiku, pia useme Bismillah. Yaani unawakinga wale mashetani wabaya kuingilia kile kitendo chako na mke wako. Hii tumewekewa. Akatuambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa auki usika ama auki asaka na viombo ambavyo viko ndani ya nyumba muvifinike. Usiwache mtungi wa maji ambao mnakunywa wazi usiku kwa sababu wale mashetani wanaokaa katika nyumba ama wanaingia katika majumba huwa wanachafua kila kitu ili kuwapa madhara baadhi ya maradhi watu hupata bila kujua maradhi yametokana na wapi lakini kwa sababu hii kuna wanyama wabaya ambao wana sumu anaweza akakuta yale maji yamefunguliwa akaingiza mdomo wake akaacha sumu katika ile maji kakudhuru wa hamirul ina na viombo vyote muvifinike muvinamishe chini kama ni sahani unageuza kama ni kikombe unainamisha kama ni sufuria unainamisha ili wasije wakarambwa na wale wanyama wabaya hata nyoka anaweza ingia karamba ile sufuria akaacha sumu pale. Kwa hivyo munafinika vitu chini. Wa atfiul maswabih na ta ama moto ndani ya nyumba muwe mnazima wakati wa kulala. Wakati usiku unapokuwa wenye giza kabisa nafsi inatulizana, mwili unapumzika na hapo ukiamka unaamka na uchangamfu. Lakini ukilala katika nyumba ambayo taa inawaka pengine ile bongo haipati kutulizana. Pengine ile taa inasababisha damu inazidi kupiga kwa nguvu. Kwa hivyo unazima taa, unazima moto ili upate utulivu kabisa katika ule usingizi wako, usipate shida yote. Na jambo kubwa alulu kutawadha. Kabla ya kwenda kulala. Ukitawadha huo umejisafisha na umejikinga na mambo mengi sana. Udhu ni kinga kubwa kwa Muislamu. Mashetani wabaya wasogee karibu na wewe jambo lolote baya haliwezi likakudhuru wakati uko na udhu. Ndio huyu sahaba Albarra akisema Mtume Salama amenambia Ida ataita maljak unapoenda katika kitanda chako kulala fatawalla uluaka uluaka liswala tawadha ule udhu ambao unatawadha unapokwenda kulala kuswali Kisha ulale ukilalia mkono wa kulia ala shiqqi kal ayman ulalie ule mkono wa kulia moyo uko upande wa kushoto unapolalia upande wa kulia wakati mwingine umelala vibaya ule moyo mishipa inafungana inaweza ikakusababisha ukaota ndoto mbaya mbaya lakini ukilala kwa kuegemea upande wa kulia wa kushoto wa kulia moyo unakuwa juu mishipa yote inafunguka damu inatembea vizuri na usingizi wako unakuwa mzuri bila ndoto mbaya mbaya kitu kingine mtume sala akatuambia idha awa ahadukum ila firashi mtu anapokuja katika kitanda chake kulala anasema falyuhil apangu akumte ile kitanda dakhila izari yani utandike kitanda wakati unapokwenda kulala hata kama ilikuwa umetandika ukumte tena kama kuna kitu kibaya kilikuwa katika kitanda kunaweza kuwa na mdudu humuoni ulitandika asubuhi yule mdudu ametembea tembea amepanda pale amepata nafasi ukienda kulala na kudhuru mashetani wako ambao wanatafuta mahala pa kujikinga mahala pa hifadhi anaweza kalala katika kile kitanda ukija ukapata madhara anasema falian for bia firasha akumte ile kitanda aondoshe vumbi vumbi lile na kama kulikuwa na kitu chochote huwa atakitoa anasema fa inna la yadri kwa sababu we unapoacha kitanda chako ujui ma khalafa ni kitu gani kilikuja nyuma yako baada ya kuondoka anasema na mikono yako unapokwenda kulala lazima uoshe wakati mwingine umekula chakula kuna harufu katika ile mikono yako ile harufu inaweza ikawavutia hata panya uwatafuna watu wakilala wanyama huja panya humuuma mtu akifuliza usisikie uchungu unaweza amka vidole havina nyama vimeliwa. Kwa hivyo ukila chakula hakikisha umenawa mikono yako, 
hata ilikuwa hujakula lakini umetembea tembea hujui umeshika kitu gani ambacho kinaweza kikavutia mnyama yule anaweza akakudhuru kwa hivyo uoshe mikono kabla ya kwenda kulala Dr. Salan sema manama wa biadi hii qamar anaelala na katika mikono yake kuna chembe chembe zile anasema manama wa biadi hii qamar kabla an yaghsila kabla hajaosha fa asabu shay akapatwa na madhara yote fala alumanna illa nafsu wasija kalaumu isipokuwa nafsi yake kwa sababu yeye mwenyewe ndo amefanya kitu kama kile na udhu ni muhimu kwa mke na mume mtawadhi mwingie katika kitanda pale kitendo kile kinapomalizika bado mna hamu ya kuendelea mkishika udhu nguvu zinapatikana hapo hata mkioga ni bora mkenda kutawadha mkarudi kuendelea pengine na kitendo kile mlichokuwa nacho huwa mnapata nguvu zaidi ya kuendelea na bila matatizo yote na mtume salama antuambia anapoamka moja wenu idha staqadha ahadukum min naumi anapoamka moja wenu asubuhi fala yudkhil yadahu fil ina asiingize mikono yake katika vyombo kabla an yaghsila huma kabla haja osha mikono fa inna la yadri aina batat yada kwa sababu alipolala hakujua mkono wake ulikuwa umelala wapi na umeshika kitu gani kwa hivyo osha pengine kuna uchafu mkono wako ulilala mahala pa chafu mkono wako uliweka mahala ujui kuna ute ule pengine umekumiminikia pengine kuna uchafu mwingine umetoka katika sehemu ambazo hazitajwi imegusa ule mkono wako kwa hivyo unatumia vitu ambavyo vinaweza vikakudhuru unapoamka asubuhi kitu cha kwanza uoshe mikono yako kabla huja ingiza popote na ikiwa ulikutana na mkeo pengine mkastarehe kuna kuoga janaba wengine udhani janaba ni pale mtu anapozini janaba ni pale unapokutana na mke awe wako wa halali wa haramu lazima uoge kuondosha uchafu kama ule hiyo huitwa janaba ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'an anatuambia wa in kuntum junuban fatahharu na ikiwa mumeamka mkiwa na janaba muende muoge na mjitakase na huo uchafu na kuna dua wal adi'a kabla naum wa baada na kuna dua nyingi waislamu wanaahimizwa waombe wanapokwenda kulala na wanapoamka pia waombe zile dua kwa ufupi dua nyepesi ya kila mtu kuifahamu ni pale kusema bismi bismikallahumma amutu ah Mwenyezi Mungu kwa jina lako tukufu unanipa nimepata uhai na pia kifo unapokwenda kulala na unapoamka useme alhamdulillahi ladhi ahyana baada ma amatana wa ilayhi nushur namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai tena baada ya kuwa alikuwa amenifisha ndio tulisema usingizi ni kifo kidogo unapoamka huwa umetoka katika kifo ikiwa umetoka katika kifo basi unasema Mwenyezi Mungu amekurudishia uhai tena kutoka katika usingizi ahyana shukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai baada ma amatana baada ya kuwa amenitoa katika usingizi amekurudishia uhai wa ilahi nushur na tutafufuliwa sote tukirudi kwa Mwenyezi Mungu haya ni mambo yanayohusiana na habari za usiku wakati wa kwenda kulala jambo lingine ambalo tunahimizwa atasabur waqt almihan ni watu kusubirishana wakati shida inapoingia kama maradhi ya angamiza kal amradhi fataka kuna maradhi ya kuangamiza watu mume anaweza akapatwa na maradhi ama mke anaweza akapatwa na maradhi isiwe pale shida inapoingia sasa pale mke anasa ah sasa huyu bwana tumeishi vizuri leo ameshikwa na maradhi mimi namwacha natafuta mume mwingine isiwe kitu kama hiki anaweza marafiki zake wakamkimbia faqlul ahiba wale wenye kumpenda wakamkataa wakaachana naye pengine lakini we mke usimwache kwa sababu ya sababu kama hivi wakati mwingine mali ile inaweza ikapungua kila tulmal walmuna kila anachopata kikaharibika pengine kazi yake imeharibika amefutwa anaweza akapatwa na misiba akapatwa na wabalaa hii yote unaambiwa wewe kama mwanamke umekushaolewa na mume mambo kama haya lazima muwe mnasubiriana tutizame kwa ufupi kiswa cha nabii nabii Allah ayub na mke wake akiitwa rahma walipatwa na balaa kubwa sana balaa iliwapata kubwa kabisa lakini hawakuachana 
Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini? Wadhkur Abdana Ayub. Anaambia mtume, watajie, wakumbushe huyu mja wetu Nabii Allah Ayub. Id nada Rabbahu pale alipolingana akimuomba Mola wake. Akimwambia anni mastani ya shaytanu binus bin adab. Hakika shaytani ameni ingilia kwa mikasa mikubwa na mateso. Hapa Nabii Ayub alipata bala kama hii. Tutaangalia mwisho Mwenyezi Mungu alimuondoshea vipi. Kitu cha kusema ni katika misemo ya kizamani ambayo imekuwa ikizungumzwa ya hiku liman sharaka fi ni'ma fi na'ma an yusharika fi al-basa. Ana haki zaidi ile ile ushirikiana na wewe katika mambo mazuri. Ya hiku liman sharaka fi na'ma an yusharika fi al-basa. Ni haki zaidi yule ambaye mlikuwa mnaishi naye kwa raha kwa starehe wakati shida inapoingia awe ndio atashirikiana na wewe zaidi wakati ule wa bala. Kwa sababu wakati wa starehe mmekaa pamoja shida leo imetokea msiachane ama msitengane kwa sababu bala imeingia. Mmeshirikiana katika mazuri na mabaya pia mshirikiane. Hii ndio wasia kwa mke na mume. Nabii Allah Ibra, uh, Ayub Iblis kama mwanzo pale tunapoambiwa Iblis Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwambia alimpa ruhsa alimwambia katika Qur'ani anasema washarikum fil amwali wal auladi wa'iduhum na kupa ruhsa wale utakaoweza kushirikiana nao katika mali yao yani kutumia ile mali kuwapoteza ama kutumia watoto wao kuwapoteza wapoteza ukiweza lakini Mwenyezi Mungu atuambia anasema laisa laka alayhim sultanun illa man ittabaka min alghawin uwezi ukafanya jambo lolote baya kwa mtu mwema isipokuwa wale waovu ambao wanakufuata Alimwambia wapoteze kwa mali yao wapoteze kwa watoto wao wapoteze kwa kuwadanganya wapoteze katika jambo lolote lakini akawaambia laisa laka alayhim sultanun illa man ittabaka sija kupa mamlaka ya kuwapoteza isipokuwa wale waovu ambao utawadanganya kwa sababu ya zile imani zao mbovu ukawatoa katika njia ya haki. Nabi Ayub alikuwa na ngamia wengi. Alikuwa na kondoo wengi. Alikuwa na ngombe. Alikuwa na alikuwa na vitu vingi. Alikuwa na watumwa, alikuwa na watoto, alikuwa na wakike wa, wa, wa kiume, alikuwa na ardhi kubwa, alikuwa na shamba ambayo ilikuwa na mimea mizuri kabisa. Kwa hivyo akawa shetani kinamkera. Huyu ana mali yote hii. Na bado hamsahau Mwenyezi Mungu. Bado anashiriki katika ibada, ana maabudu Mwenyezi Mungu, anatekeleza amri zote. Huyu nitafanya mbinu gani nimpoteze? Basi shetani alipewa ruhsa washariku fil amwali. Shirikiana nao katika ile mali yao. Akaja kwa Nabii Ayub akajaribu kila mbinu ile mali ikaangamia yote akaja akajifanya ni mtu mwema sana naambia nabii ayub wewe unamwabudu Mwenyezi Mungu mali yako yote una habari imeangamia nabii ayub anamwambia alonipa amechukua kwa hivyo nashukuru hiyo ni amana nilipewa na mwenye alonipa amana michukua amana yake hilo ha halina shida na mimi Akaona amejaribu upande wa mali na Biayub hajatetemeka bado ibada yake inaendelea. Akaja kwa upande wa watoto. Walikuwa wanaishi katika nyumba kubwa. Akaja akafanya mbinu nyumba ile ikaungua ikawangukia wale watoto wote wakafu. Bado anasema walikuwa watoto 14, vijana saba, wasichana saba. Wote wakafu siku moja. Akaja akamwambia na Biayub una habari, anajifanya mtu mwema anakuja kumpa na swaha, kumpa pole ile anaambia watoto wako wote wameangamia. Akasema alonipa ndio hao huyo huyo amewachukua. Kwa hivyo ni amana imerudi kwa mwenyewe. Akaona mali amejaribu kuangamiza kumwangamiza Nabii Ayub kwa mali mali haikumshtua. Watoto hawajamshtua. Akaja sasa kwa maradhi akamfulizia viini vile vya kumletea balaa katika maisha yake. Akapatwa na maradhi makubwa sana. 
maradhi alipompata marafiki ndio wa kwanza walimkimbia marafiki ndio wa kwanza wakamwacha na wale walokuwa karibu naye wakajitenga naye na wale walokuwa na urafiki naye wakamkimbia ila zauja huraum alatuf isipokuwa mke wake tu ambaye alikuwa ni mpole na ni mwenye huruma akavumilia na nabi ayub mume wake wameishi katika raha miaka mingi sasa shida imeingia lazima washikane wasiachane kwa sababu ile shida imetokea mpaka ikawa watu wanamkejeli nabi ayub wakisema huyu ibada zake ndio zimemsababisha amepata kisirani bala yote na muandamu ingekuwa ibada zake ni za haki basi hangepatwa shida kama hizi kwani amefanya madhambi gani makubwa ndio Mwenyezi Mungu anamwadhibu kiasi kama hiki ya shuma yani tasha mwanamu zungumzia maneno kama haya nabi ayub amevumilia katika ya, shida yake mke wake amevumilia naye wamekaa naye wamekaa mpaka mwisho shaitani akaona mali imeshindikana haijamtoka katika ibada haijamtoka katika toa watoto kuondoka haijamtoka katika toa maradhi pia hayajamtoa katika toa akaona wacha nije kwa mke wake sasa ni jaribu ni mtenganisha na mke wake akaja kwa mke wa nabi ayub akamuza aina zauju huyu mume wako yuko wapi mke wake rahma anamwambia huwa hadha amidan ndio huyu hajiwezi waqidan yani ni mtu homa imemvunja kabisa ya tadawwar min alhuma anageuka huku na huku akili ah, 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 kwa sababu ya maradhi anayomuuma anasema maradhi amempiga mpaka amekuwa ni mtu mnyonge hawezi kufanya kazi hawezi kufanya kitu chochote amekaa tu kazi yake ni kuumwa akigeuka huku na huku la huwa mai la huwa mayitun fayuna wala huwa hayun fayruja hafi watu wakalia mambo ya kesha na hapati uhai watu wakatarajia mazuri kutokana naye akamweleza hajui anamweleza iblis iblis amevaa uzuri amejionesha ni mtu mwema mtu wa khairi anamtakia mazuri lakini lengo imefichika lengo haikuwa ni hiyo akamkumbusha yale mazuri ambayo walikuwa wanaishi ndani yake yeye na nabii Ayub wakimkumbusha ng'ombe zile walizokuwa nazo ngamia kondoo shamba watoto anamkumbusha mwanamke ni dhaifu akaanza kuingia na ule huzuni akatoka akaenda kwa nabii Ayub alipofika kwa nabii Ayub anaambia nabii Ayub hata mata yuadhibu karabu ni mpaka lini Mola wako ataendelea kukuadhibu namna hii aina almal mali tulokuwa nayo iko wapi aina alial watoto tulokuwa nao wako wapi aina sadiq marafiki tulokuwa nao wako wapi aina rafiq walikuwa wazuri kwetu watulivu kwetu aina shababu ule ujana ulokuwa nao adhaib ule ambao umekuondokea waizika alqadim na ule utukufu ambao ulikuwa nao zamani yote yamekwenda wapi kwa nini ukai ukamuomba Mwenyezi Mungu ili akurudishie afya akuondoshe mtihani kama huu Nabi Ayub alikasirika akamwambia laqad sawala laki ashaytanu amran shaytani amepata njia ya kukuingia kukubabaisha na kukutoa imani ambayo ulo kuwa nayo Nabii Ayub ni mtume wa Mwenyezi Mungu yuko katika mtihani na anaelewa hiyo ni mtihani na anavumilia mtihani leo mwanamke anakuja kumtia wasiwasi ili atoke katika ile toa na atoke katika yale mambo ambayo alikuwa anaamini ni wajibu wake kuyatekeleza Nabii Ayub aliposikia maneno haya akaambia si kuoni isipokuwa unalia kwa, ki, kwa utukufu ambao umepita na kuona wewe unalilia tabkina ala izin fat utukufu ambao Mwenyezi Mungu ameleta wakati wake umepita na wewe utukufu 
wa wala dunmat na mtoto ama watoto ambao wamekufa Anasema Halla da'aut Allah an yakshifa huznak wa ziha badwak Anawaambia kwa nini mke anamwambia Umuombi Mungu akuondoshe huzni na bala uloko uloko naye na biayubu akakasirika na akamwambia kama kasta kama kata firaha umeishi katika starehe miaka mingapi qala tama kasa miaka nane. kamla bitta fil bala na katika mtihani umeishi miaka mingapi akasema miaka saba. akasema astahi an atluba min allahi rafa'a balai wa ma qalaytu fihi mudda tarahai ninaona haya kumuomba Mwenyezi Mungu anitoe katika mtihani hali ya kuwa huu mtihani haujafikilia ule muda ambao niliishi katika starehe siwezi kumuomba Mwenyezi Mungu kwa wakati huu kwa sababu nimekaa katika starehe miaka nane, leo mwaka wa saba, siwezi kumuomba pengine ingekuwa na mimi nimemaliza balaa zaidi ya miaka nane, hapo ningeanza kumlilia Mwenyezi Mungu na biayubu akamwambia basi sasa wewe kaa kando na mimi hata chakula chako ukileta siwezi kula kwa sababu nimeona imani yako imekushaingia shaka imani yako imeingia shaka kwa hivyo hakuna haja wewe kukaa pamoja na mimi na akasema na Mungu insha Allah akinipa uzima na akarudishia nguvu yangu la adribanaki miata sauti Alafu urudi kwangu itabidi nikuchape viboko mia. Basi mwanamke akajitenga na Nabii Ayubu. Ikawa Nabii Ayubu kando, yeye pia sasa kando. Kila kitu sasa Nabii Ayubu hana. Ndio ikaingia mwaka wa nane. Ilipoingia mwaka wa nane, ndio pale Nabii Ayubu akainua mikono akimwambia Mwenyezi Mungu anasema Idnada Rabba, Mwenyezi Mungu anatukumbusha vile Nabii Ayubu alivomuita Mola wake akimwomba ani masania shaytanu binusbin wa adhab Mwenyezi Mungu ameni um, shaytanu amenikumbatia kwa adhabu na kwa mateso mengi sana Hapo ndo akamwomba Mwenyezi Mungu wakati ilipofika huo mwaka wa nane. Kwa nini hakusema Mwenyezi Mungu amempa maradhi Na Ibrahim kuna jambo zito sana ambalo alieleza wa ila maril tu fa huwa yashfin naposhikwa na maradhi Mwenyezi Mungu ndo ananiponyesha kwa sababu maradhi yana visababu vingi lakini kuponya havi, hakuna kisababu isipokuwa Mungu peke yake mtu anaweza na malaria ukisema Mungu amenipa malaria umekosea malaria yanatoka wapi malaria huletwa na mbu mbu inaletwa na uchafu uchafu ni wewe unaleta kwa hivyo unaweza patwa na maradhi kwa sababu ya visababu vinatokana na wewe lakini shifa hakuna kisababu ni Mungu peke yake anaondosha maradhi. Unaweza ukakumbwa na maradhi ya zina, wewe Mungu amenipa maradhi ya zina. La. Wewe umepata maradhi ya zina lakini Mwenyezi Mungu ndo anakuondoshea yale maradhi. Jambo lolote baya unalipata kwa njia ambayo ukichunguza utakuta makosa yalitokana na wewe. Kwa hivyo hapa alipoomba ndio Mwenyezi Mungu anambia urkul birijlika. Piga kwa mguu wako. Hadha muktasalun baridun wa sharabu utapata maji ya kuoga na ya kunywa akapata nafua kapona ndio mwenye zinasema wahabna lahu ahla wa mithla wa rahmatan minna wa dhikra alwalbab akasema hapa tukamletea rehma tukamponya na bibi akapona yule rahma kwa ile mapenzi na imani aliyokuwa nayo kwa nabi ayub akasema a nimeambiwa nijitenge naye asile kitu changu asikae karibu nami lakini acha nikamuone akifika anaona mtu tofauti amengara yuko na afya nzuri mtu mzima kabisa hakumdhania kwa ni nabii ayubu alipomuuliza akaambia mimi ndio nabii ayubu yule mama yule rahma akashukuru Mwenyezi Mungu kwa mume wake kupona nabii ayubu ikawa aliweka nadhiri lazima amtape viboko mia. itakuwaje ameweka nadhiri na huyu ndio amemsaidia wakati wote shetani alimpitia kwa muda mdogo tu lakini amerudi wako pamoja naye ndio Mwenyezi Mungu akaambia wa khud biadika dhirtan falibi wala tahnath chukua kifagio ama ulenge ule zile wa, nini Mi, zile nyembamba zile 
mia shika kwa mkono mpige kwa upole hivi mguso ile nadhiri uliweka Mwenyezi Mungu akusamehe kwa yale uliyosema na amhurumie huyu kwa namna alivyovumilia maisha na wewe kwa hivyo mke na mume ni kuvumiliana kundi wasio wa mwisho kwa hiyo Mwenyezi Mungu atie taufiki wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين